வெல்கம் டு ரன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பப்ஜி விஷஸ் கால் ஆஃப் டியூட்டி கேம் ரிவ்யூ தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் வாங்க போய் பார்க்கலாம் இப்போ பப்ஜிக்கும் கால் ஆஃப் டியூட்டிக்கும் நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியும் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் அனிமேஷன்லேயே ஒரு பயங்கரமான மெரட்டலான கால் ஆஃப் டியூட்டி அனிமேஷன் இருக்கும் அதே மாதிரி எம்பி பார்த்துக்கிட்டோம்னா இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஜிபி அது வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜிபி வரும் வாங்க இப்போ பப்ஜி குள்ளார ஃபஸ்ட்டு போய் பார்ப்போம் பப்ஜி எப்படி இருக்குன்ட்டு பப்ஜி வந்து ஒரு கிளாஸியாக இருக்கும் எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு சிம்பிளாக எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு எளிமையாக இருக்கும் ஆனால் கால் ஆஃப் டியூட்டி அப்படி கிடையாது அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கும் இதுக்கு அதுக்கும் நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் வரும் ஒவ்வொன்றா போய் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பப்ஜியில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் இதெல்லாம் வந்து பப்ஜியோட கிளாசிக் மேப்பில் வந்து கிளாசிக் லெவலில் இது இது வந்து ஆர்கார் லெவலில் இது அடுத்தது அரீனா அடுத்தது பே லேபு இதில் கிளாசிக் தான் மேக்ஸிமம் எல்லாருமே வந்து விளாட்றது மீதி எல்லாம் சும்மா ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச் மாதிரி விளாட்றது தான் இது வந்து சும்மா அப்படி ட்ரைனிங் மாதிரி போய்க்கிறக்காக கிளாசிக்கில் வந்து நம்ம இருக்கிறதுலே குயிக் மேட்ச் அந்த மாதிரிலாம் வரும் இது வந்து கிளாசிக்கில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இராங்கல் பேர் சூஸ் பண்ணியிருக்கு கீழே வந்து சிங்கிள் பிளேயரு ஒரு நாலு பேர் போகிறது அது வந்து கேமரா ஆங்கிளு கீழே மாற்றுறது இப்போ இராங்கல் போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இதில் காஸ்ட்யூம்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு கிளாஸியாகவே இருக்கும் ரொம்ப ஒரு மாதிரி இதாகலாம் இருக்காது ஆனால் கால் ஆஃப் டியூட்டிலாம் அப்படி கிடையாது எல்லாமே கொஞ்சம் பயங்கரமாக கொடுத்துருப்பாங்க இதில் நிறைய இதில் வந்து பப்ஜி பொறுத்த வரைக்கும் நாலு மேப் இருக்குது கிளாஸிக்கில் அதனால் நம்ம எது வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ரொம்ப நேரம் விளாண்டாலும் போர் டிக்காமல் இருக்கும் பப்ஜி இதுதான் வந்து மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுறக்கு முன்னாடி வெயிட்டிங் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் கால் ஆஃப் டியூட்டிலையும் இப்படி தான் இருக்கும் பப்ஜிலையும் இப்படி தான் இருக்கும் இது வந்து நம்ம சும்மா நார்மலாக எல்லா பிளேயரும் வர்ற வரைக்கும் உள்ளே ஜாயிண்ட் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் இது வந்து பப்ஜி கேமுக்குள்ளாரே இருக்கும் ஏதோ ஒரு வீட்டுக்குள்ளார போனோம்னா டோக்கன் சூஸ் பண்ணி இந்த கேம் விளாட்ற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து சின்ன வயசில் நம்ம டக் ஷூட்டிங்கு அந்த ஸ்பைடர் ஷூட்டிங் இந்த மாதிரி கேமில் இருக்கும்ல அது மாதிரி விளாட்றது இதுக்குள்ளார போய் அந்த கேம் விளாண்டோம்னா நமக்கு ஸ்கோப்பு இந்த மாதிரி ஏதாவது நம்ம நமக்கு தேவையான இதெல்லாம் கிடைக்கும் அதெல்லாம் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி மேப்குள்ளார இப்போ டேரெக்டாக மேட்ச்குள்ளார போகிறோம் சைடில் இருக்கிறது தான் வந்து மேப்பு ரைட் சைட் கார்னரில் இருக்கிறது அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம எங்கே இறங்கணும் எந்த ஏரியாவில் நம்ம சூஸ் பண்ணி லேண்ட் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஃப்ளைட்டுமே பார்த்தோம்னா பப்ஜிக்கும் கால் ஆஃப் டியூட்டிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இதுக்கு வந்து சிங்கிள் ஃப்ளைட்டு தான் போகும் ஆனால் கால் ஆஃப் டியூட்டியில் பார்த்தோம்னா நிறையா ஒரு வார்க்கு போகிற மாதிரி இருக்கும் பயங்கரமாக இது வந்து சும்மா நார்மலாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இது வந்து எவ்வளோ நேரம் விளாண்டாலும் போர் அடிக்காது கால் ஆஃப் டியூட்டி வந்து பார்த்துட்டோம்னா ஒரு ஒரே மேட்ச் தான் விளாண்டுக்கிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் நிறையா ப்ளேஸ் வந்து கொஞ்சம் நிறையா பெருசாக இருக்கும் ஒரு லென்த்தியாகவும் இருக்கும் இப்போ மேலே வந்து கீழே குதிக்கிறோம் ஜம்ப் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எந்த ப்ளேஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி குதிச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ஒரு எந்த இடத்துல வீடு வந்து அதிகமாக இருக்கோ அந்த மாதிரி ப்ளேஸில் வந்து லேர்ன் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து நமக்கு லூட் வந்து நிறையா கிடைக்கும் பட் அங்கே எனிமிஸும் நிறைய பேர் வருவாங்க அதையும் நம்ம கவனமாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம கீழே வந்து ஏறாம இருக்க வந்து கேள்வி தள்ளி நம்ம லேண்ட் ஆகணும் லேண்ட் ஆனோம்னா கிட்டத்தட்ட கால் ஆஃப் டியூட்டி இதே மாதிரி தான் இருக்கும் லேண்ட் ஆகிறது எல்லாமே ஆனால் அது கொஞ்சம் அனிமேஷன்ஸ் வரும் இது வந்து அனிமேஷன்ஸ் வராது கிராஃபிக்ஸில் உள்ளே போய் நம்ம மாற்றிக்கலாம் நம்மளுடைய ஸ்மூத்னஸ் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த கிராஃபிக்ஸ் வந்து நம்ம ஃபோன் வந்து எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் வைக்க முடியும் அதிகம் எக்ஸ்ட்ரீமில் வச்சோம்னா நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும் கேம் விளாட்றதுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் ஆனால் ஃபோன் ஹீட் ஆகும் பேட்ரி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக போகும் நம்ம ஒரு ஏரியாவில் வந்து லேண்ட் ஆகிருக்கோம் ஏதோ ஒரு டோரை திறந்து உள்ளே போய் நம்ம கண்டுக்கலாம் இது வந்து நார்மலாக பிஸ்டல் தான் எடுத்து உங்களுக்கு டெஸ்டிங்க்காக பிஸ்டல் மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கு யாராவது வந்தாங்கன்னா எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கிறக்காக இந்த பேண்டேஜு இந்த பாம்பு எல்லாமே வந்து கால் ஆஃப் டியூட்டிக்கும் பப்ஜிக்கும் நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ப்ளே பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கே நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஆனால் பப்ஜி விளாடும்போது
அதை நம்ம லாஸ்ட்டில் பார்ப்போம் வீடியோ லாஸ்ட்டில் வந்து பா கால் ஆஃப் டியூட்டி வந்து பார்ப்போம் இதுதான் பப்ஜியோட மேப்பு நம்ம எங்கே இருக்கோம் அந்த சர்க்கிளுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து போய்க்கலாம் கால் ஆஃப் டியூட்டியில் இதே மாதிரி தான் வரும் சர்க்கிள் எல்லாமே இது வந்து பாம் வந்து போடுறது யாராவது எதிரி யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்க மேலே வந்து பாம் போட்டுலாம் ஒரு எதிரி இருக்காங்க உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக காமிக்கிறக்கோசரம் வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணி வந்து போட்டிருந்தேன் இதான் வந்து பிஸ்டல் வச்சு சுடுறதுக்கு கண்ணை வச்சு சுடுறதுக்கும் பிஸ்டல் வச்சு சுட்டோம்னா வந்து அவ்வளோக்கு எஃபெக்ட் இருக்காது ஆனால் கண்ணை வச்சு சுட்டோம்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இதாயிரும் அடுத்தது கால் ஆஃப் டியூட்டி கால் ஆஃப் டியூட்டி அனிமேஷன்ஸ்லேயே உங்களுக்கு தெரியும் பயங்கரமாக இருக்கும் உள்ளேயும் அதே மாதிரி தான் அனிமேஷனில் இருக்க மாதிரி தான் பயங்கரமாக இருக்கும் எல்லாமே நல்லா ஹை கிராஃபிக்ஸு ஹை குவாலிட்டியாக எல்லாமே வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா பப்ஜி ஃபஸ்ட்டு வந்துச்சு கால் ஆஃப் டியூட்டி இப்போ ரீசெண்டாக வந்ததுனால அந்தளவுக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா பெட்டராக கிராஃபிக்ஸ் அந்த இது எல்லாமே கொண்டு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் பப்ஜி வந்து நல்லா மெச்சூராக இருக்கும் ஏன்னா கேமிங் எல்லாமே வந்து ரொம்ப லென்த்து எல்லாமே வந்து ரொம்ப இதாக இருக்கும் இது வந்து அப்படி கிடையாது ஒரே ஜோன் தான் இருக்கும் ஆனால் அதுவுமே வந்து ஓரளவுக்கு பெஸ்ட்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் கால் ஆஃப் டியூட்டியோட இது மல்டிப்ளேயர் பேட்டில் ராயல் ரெண்டு இருக்கும் மல்டிப்ளேயருங்க மல்டிப்ளேயருக்குள்ளார போனோம்னா கீழே போயிட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இது வந்து ஒரு நாலஞ்சு ஜோன் இருக்குது ஆனால் இது வந்து எல்லாமே ஒரே மாதிரியே தான் இருக்கும் பார்க்குறக்கு சும்மா ஒரு நாலு நாலு பேர் போயிட்டு ஏரியாக்கார் போய் சுற்றுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து அவ்வளோக்கா ஒரு சிம்பிளாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி பப்ஜியில் இருக்க மாதிரியே பப்ஜியில் வந்து இந்த குயிக் மேட்ச் மாதிரியே தான் இருக்கும் இதுலேயும் அந்தளவுக்கு இதெல்லாம் ஒன்றும் இருக்காது இது ரெண்டுலேயுமே வந்து கிளாசிக்கில் தான் வந்து விளையாடுறதுக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் எப்போவுமே இதெல்லாமே இதில் உள்ள அந்த ஏரியாஸ் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறது நம்ம எதுக்கு தகுந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆனால் இதெல்லாம் மினி மேட்ச் மாதிரி தான் இருக்கும் எல்லாமே கிளாசிக்கில் தான் வந்து ஒரு நூறு பேர் போய் ஃபைட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து கிளாசிக்கில் தான் இருக்கும் நீங்கள் கால் ஆஃப் டியூட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மியூசிக் எஃபெக்ட்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல ஹையாக இருக்கும் எல்லாமே வந்து ஹை பிச்சில் தான் இருக்கும் மியூசிக் எல்லாமே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பப்ஜியில் வந்து எல்லாமே நார்மலாக அப்படியே ஒரு கிளாசிக்காக தான் இருக்கும் வாங்க இதில் நம்ம கிளாசிக் மோடில் போயிட்டு ஒரு மேட்ச் போட்டு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் கால் ஆஃப் டியூட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே அதே மாதிரி தான் நாலு பேர் போகிறதுனா நாலு பேர் போய்க்கலாம் ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் இந்த மாதிரி நம்ம இருக்கும் எத்தனை பேராக போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போய்க்கலாம் பேசிக்காக இந்த இதெல்லாமே வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பப்ஜி கால் ஆஃப் டியூட்டி ரெண்டுலேயுமே ஆனால் உள்ளே போனோம்னா தான் அந்த கிராஃபிக்ஸ் அந்த இதெல்லாம் தான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வரும் நமக்கு எப்படி ரெண்டுக்கும் அப்படின்னு அதே மாதிரி கால் ஆஃப் டியூட்டி உள்ளே போனோடனே இந்த இதில் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு என்ன சைடில் வந்து நமக்கு ஒரு ஹெல்ப் மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதில் ட்ரோன்ஸு இந்த மாதிரி நமக்கு வேணுங்கிறத வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேட்சில் உள்ளே விளையாடும்போது நமக்கு இதெல்லாம் வந்து ஒரே மாதிரி ரெண்டு மூணு பேர் மாறி போகிறது இது வந்து எதிரி இங்கே வந்து அதை வந்து ஸ்பாட் பண்ணி காமிக்கும் இது வந்து ஹெல்த் பேக்கு இந்த மாதிரின்ட்டு நிறையா இருக்கும் இதில் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க கால் ஆஃப் டியூட்டியில் பப்ஜியில் இதெல்லாம் வந்து எதுவுமே இருக்காது நம்மளாக எதிரி பார்த்து நம்மளாக ஷூட் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து நிறைய கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது ஒரு அட்வான்டேஜ்னு சொல்லலாம் ஆனால் ரொம்ப நேரம் அடி அடிக்கடி ரெண்டு மூணு தடவை விளாண்டோம்னா இது வந்து போர் அடிக்கும் ஓரளவுக்கு ஆனால் விளாட்றதுக்கு நல்ல ஹை கிராஃபிக்ஸாக சூப்பராக இருக்கும் அதே மாதிரி இதில் வந்து கன்னை வந்து ஒரு எதிரியை பார்த்துட்டு சுட்டம் ஃபயர் ஃபயர் பண்ணுறோம் அப்படின்னோம்னா பப்ஜியில் வந்து நம்ம ஃபயர் அந்த இது ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் வந்து கன் வந்து ஷூட் ஆகும் இது வந்து நம்ம என்மி வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணாவே போதும் கரெக்டாக இவங்கள ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக கன் வந்து ஃபயர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இதில் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் ஒரு பேட்டில் ஃபீல்டுக்குள்ளார போகிற மாதிரி பயங்கரமாக கொடுத்துருப்பாங்க நல்ல 
சூப்பராக கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ஹைரன்ட்டு ஒரு ஹாலிவுட் மூவி அந்த மாதிரி போனோம்னா எப்படி தேட்டரில் எஃபெக்ட் இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து வரும் இது வந்து மேப்பு இது வந்து ஒரு ஸ்மால் ஏரியாவாக தான் இருக்கும் பப்ஜி அளவுக்கு பெருசாக இருக்காது லேண்ட் ஆகிறதும் அனிமேஷன் எல்லாமே வந்து ஜெட் பேக் மாதிரிலாம் கொடுத்துருப்பாங்க பப்ஜியில் அதெல்லாம் எதுவும் இருக்காது ஒரு ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம குதிக்கிறோம் அப்படின்னா பப்ஜியில் வந்து நமக்கு லைஃப் குறைஞ்சிரும் இது வந்து அப்படி கிடையாது ஜெட் பேக் ஆன் ஆகிக்கும் கன்ஸு எல்லாமே வந்து பப்ஜிக்கு இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதுக்கு வேறு மாதிரி டைப்பில் இருக்கும் இதுக்கு வேறு மாதிரி டைப்பில் இருக்கும் பாம் எல்லாமே வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஆனால் சில இதெல்லாம் வந்து அப்படியே பப்ஜிலேருந்து காப்பி அடித்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே எது எதுனா இந்த புல்லட்ஸு கன் ஏமு இதெல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட பப்ஜிலேருந்து ஒன்று ரெண்டு அப்படி சின்ன சின்னதாக சேஞ்ச் மட்டும் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இதில் காரு பைக்கு எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் நல்லா காஸ்ட்லியஸ்ட்டு கார் காஸ்ட்லியஸ்ட்டு பைக் மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் அதில் வந்து அப்படி இருக்காது இதில் கார்லாம் பார்த்தோம்னாவே பயங்கரமாக இருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் அது இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் லெவல் எச்சில் இருக்கனால ஸ்கின் வந்து மாறிக்கும் காரில் ஏரியா கொந்தோம்னாவே அது தகுந்த மாதிரி அதே மாதிரி ஹெலிகாப்டர் எல்லாமே இதில் வந்து இருக்கும் பப்ஜியில் அந்த அளவுக்கு எதுவுமே இருக்காது சும்மா நார்மலாகவே தான் இருக்கும் இப்போ ஒரு ஒரு எனிமி போகிறாங்கன்னா நம்ம ஜஸ்ட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னே போதும் பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக கண் வந்து ஃபயர் ஆகும் இது வந்து ஒரு கார் வந்து மேலே வந்து இடித்து ஆக்சிடெண்ட் ஆகிற மாதிரி இதுதான் உங்களுக்கு கால் ஆஃப் டியூட்டிக்கும் பப்ஜிக்கும் உள்ள